Hello, uh, Assalamu alaikum. I am Barrister Shazia Anjum, and you are watching uh, Immigration Show, UK Immigration Show. So, I'm helping you in terms of uh, investor visa. Today, this visa ki category ke baare mein hum baat karenge. Wo hai investor visa, UK investor visa. बहुत सारे लोगों ने ये इंक्वायरीज की हैं कि यूके इन्वेस्टर वीजे को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके लिए कितने फंड्स रिक्वायर्ड है कितना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत पड़ती है तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए आज का जो लाइव शो है वो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ तो अब इस जो आज का शो है इसमें आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आंसर लाइव uh, कर सकते हैं मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अभी यूट्यूब पे मैंने लाइव प्रोग्राम करने शुरू किए हैं ताकि आपको फैसिलिटेट कर सकूं और आप लोगों के कोई भी जो क्वेश्चन आंसर है फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है वो जब क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है इंडिविजुअली uh, उनके क्वेश्चन कोर्स को लेना तो इसलिए यहाँ पर लाइव जो प्रोग्राम होगा उसमें ये फायदा होगा कि हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे बात कर सकेंगे तो इन्वेस्टर वीजे के हवाले से फंड्स कितने रिक्वायर्ड है लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्वेस्टर वीजा जो है वो आपके बिजनेस वीजा से डिफरेंट होता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद इन्वेस्टर वीजा और बिजनेस वीजा एक ही चीज है ये कंप्लीटली दो अलहदा चीजें हैं और आपको इन्वेस्टर वीजे के लिए डिफरेंट फंड चाहिए होते हैं और बिजनेस वीजे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि इन्वेस्टर वीजा ओवरऑल ऑल दो के इन्वेस्टर वीजे के लिए आपको ज्यादा फंड से शो करने होते हैं लेकिन इन्वेस्टर वीजे के लिए आप आपको रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी हार्ड नहीं होती है इन्वेस्टर वीजे के लिए अगर आप यूके का इन्वेस्टर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फंड्स चाहिए होते हैं टू मिलियन पाउंड बिल्कुल कुछ लोगों के पास अवेलेबल होते हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंट्री में आके एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है सिक्योरिटी होती है बिजनेस प्रमोशन होते हैं तो वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इधर आना चाहते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट वीजे की ऑप्शन मौजूद है अब इसमें करना क्या होता है कि आपको सारे फंड शुरू में इन्वेस्ट नहीं करने होते बल्कि कोई भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता फॉर दी पर्पज ऑफ बिफोर गेटिंग योर वीजा जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो जब आपको वीजा मिल जाएगा उसके बाद आप जब इधर आएंगे फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले आपने फंड्स शो करने हैं हाउ मच फंड्स आर देयर टू मिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट वीजे के लिए आपके पास टू मिलियन पाउंड होना जरूरी है और वो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करना है वो एक महीने की भी हो सकती है दो साल की हो सकती है एक साल की हो सकती है एज लॉन्ग इट इज जेन it is presenting your true picture of uh, uh, your assets finances and your money uh, that's fine aapke paas backup hona chahiye ki aapne paise kahan se liye aapko agar koi inquiry aati hai koi usme aapko information mangte hain to aapke paas enough information honi chahiye ki aapke paas wo paisa kahan se aaya to isliye investment visa ke liye aapke bank account mein 2 million pound hona zaruri hai और उसके अलावा एक और इसमें ऑप्शन भी मौजूद हैं लेट मी जस्ट सी इफ एनी ऑफ यू एक्चुअली इज आस्किंग एनी क्वेश्चन हियर सो इफ यू टाइप एनी क्वेश्चन आई शुड बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन सो टू मिलियन पाउंड आपके पास फंड्स होने जरूरी हैं कुछ लोग के पास अगर कुछ लोग थ्री मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए और भी उनके पास उनके लिए मरात हैं उनको जो लीव टू मेन मिलता है वो फिर अपनी नेशनैलिटी के लिए तीन साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं और अगर फाइव मिलियन पाउंड फाइव मिलियन पाउंड आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर फाइव मिलियन पाउंड में आपको टू ईयर्स के बाद नेशनैलिटी मिल सकती है परमानेंट सेटलमेंट हो जाती है और उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिलती है तो इसलिए ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको बताना जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट टू मिलियंस की हो सकती है थ्री मिलियंस की हो सकती है फाइव मिलियंस की हो सकती है अब इसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिस्टम है इंग्लिश लैंग्वेज इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है Uh, बहुत सिंपल वीजा आपको मिलता है यू कैन शो योर फंड्स तो आपको यहाँ यूके का वीजा इन्वेस्टमेंट का मिल जाता है और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज 
इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपको उसमें नहीं होती ना ही आपको पिछले तीन महीनों में बाकी वीजों की तरह ए, उसकी मेंटेनेंस शो करनी होती है उसमें उसकी भी नहीं जरूरत पड़ती नॉर्मली ये होता है कि बिजनेस वीजे पे आप नाइन हंड्रेड फोर्टी फाइव पाउंड तीन महीने के लिए आप शो करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट वीजे में आपको उसकी भी एग्जाम होती है डज दैट मेक एनी सेंस एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन आम लाइफ Uh, on YouTube and you will be watching me in future many more time on YouTube because I really want to help you, guide you, and I want to make it easy for you to actually get access to me. Um, in 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 this world, it's very easy now to get connected. Even though you are from different countries, you are from other countries. You want to apply for UK visa, you can still actually uh, ask for help. You can give us. Uh, instructions so you can send your documents by email you can ask for advice and then you carry on um, to apply for your visa kyunki bahut sare logon ko ye actually mushkil ka samna karna padta hai ki wo sochte hain ki hum to dusre countries mein baithe hain pakistan mein baithe hain nepal mein hain sri lanka mein hain china mein hain dusre countries mein how will uh, how will we be able to apply in the uk so it's very easy uh, you contact somebody who is specialized in immigration law uh, from the uk you give them instructions by email and everything uh, actually you know is sorted out through uh, web, uh, web pages and applications which are not difficult in these days so all the applications aapke jo hai wo uh, digitalized hote hain uske liye aapko um, personally meeting zaruri bhi nahi hota aap live uh, meeting arrange kar sakte hain और लाइफ आप जैसे फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग्स हैं कॉन्फ्रेंसिस हैं वो भी आप अरेंज कर सकते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूके के लॉयर्स को आपको पर्सनल मीटिंग का होना जरूरी नहीं है ऑल दी जो आपके अथॉरिटी फॉर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बाय ईमेल आपके साथ हो जाते हैं और उसी तरह से आप आगे चलते हैं आपका एक बिजनेस रिलेशन आगे चलता है सो बिफोर वी गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक लेट्स हैव अ लुक Uh, if anybody is asking any live question um right let me just see um it's difficult to just have a look if husband is in the uk then wife can apply on visit visa so somebody is asking for actually visit visa question Yes, there is an option to apply um, for a visit visa, but you have to satisfy entry clearance officer that this is your intentions to go back um, to your country. It is very hard though because if your spouse is living in here uh, and you are married, genuinely married, then how it is possible to go back after visiting him? So it is. more appropriate to apply for settlement visa permanent visa and then you can come and go in terms of uh, actually meeting the financial threshold requirement so there are some exemptions that can be applicable also if you have british children you will be able to uh, actually get the access visa uh, to children and you won't be uh, required to show your uh, english language or oh, sorry your uh, if, uh, your maintenance requirement your um, financial requirement maintenance uh, i do apologize i didn't mean by maintenance uh, financial requirement so financial requirement se agar aapko exempted hain wo aap mujhe call karke puch sakte hain ya agar aapke jo spouse hain wo self employed hain uske documents kaun se lagne hain ya aapke british children bacche hain Um, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट रूट पे एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इन स्टेड ऑफ अपलाइंग एज ए स्पाउस वीजा यू कैन अप्लाई एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन टू एक्सेस योर चिल्ड्रन इन द यूके सो दिस इज द आंसर योर क्वेश्चन सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन आई विल आंसर टू योर फर्दर क्वेश्चन एज वेल बट इफ दिस सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट कैन यू अप्लाई फॉर विजिट वीजा येस यू कैन अप्लाई फॉर विजिट वीजा but the test is very hard you have to convince you have to satisfy the visa officer that this is your genuine intention to come to the uk and then go back to your own country okay so let's move 
uh, move back to our topic. Our topic was in terms of investment visa. So we've covered how much funds uh, uh, are needed and now we are going to move on to the family, uh, whether or not you are able to bring your family whilst uh, you want to come as an investor in the UK. Yes, you can bring your family in with you. You can include your family members uh, in your application. So you can family member ko saath bula sakte hain, idhar aa sakte hain. Uske liye, lekin aapko separate home office ki fee pay karni hoegi. For example, ek application ki fee jo hai, wo aapki hai 1623 pounds. 1623 pounds. Plus, aapko uske health sub charges bhi uh, ek application ke dene hote, which is equivalent to 1000 pounds. Ye aapke ek applicant ki uh, visa officer ki fees hoegi. Uh, almost it's making uh, 2623 pound it can be a little bit more than that but you can just always get further help and advice from me in order to assess the exact situation this is just generic information and this is uh, uh, not uh, actually um, specific information in relation to your application so this is just general information right so let's have a look um, if anybody else is asking any question, so I think we are receiving many questions. No, <laughs> it will be difficult to uh, conclude my investor visa um, show. So what we can do, we can answer your question now and then we can cover the rest of the things for investment visa in part two. So let's have a look at the questions. So we've got Malik Ali Akbar here, ma'am. What's appeal duration of EA visa? Appeal duration, what does that mean? Within 28 days, uh, you have to actually apply for your appeal. So within 28 days, uh, you have to lodge your uh, appeal against the EA decision if you are outside the country. If you are inside the country, then you have got the 14 days within which you have to apply, uh, you have to lodge your notice of appeal to the uh, tribunal, first year tribunal, right? And uh, how much duration is? The duration is uh, normally um, some time it can be, they can take from uh, six months up until 12 months. So it is from six months up until 12 months period of time, but you can lodge expediation application if there are any urgency involved in your case. I remember in one case uh, that the lady was uh, pregnant in Pakistan and they, uh, her family uh, was present uh, in this country in the UK and uh, there were compelling and compassionate circumstances. So when we written to the court, then court did consider the urgency in this matter and they asked us to provide the further information in relation to that appeal. So I've covered two aspects of uh, duration. And the third one is um, my friend's husband is not calling her and she want to visit with her British child. So is there any possibility of rejection? This is very, very complicated situation. Uh, yes, there are two options. The first one, she can apply like as a visitor. She wants to come and visit here with a British child. Uh, but I mean, you have to, it's not that easy. You have to enclose uh, all of uh, uh, your uh, documents which can prove your intention that you're going back to your country after visiting the UK. And uh, the second thing is, uh, um, will be actually, if any of your other children are living in the UK, that it will be easy to apply to access the other children in the UK. Um, so these are a situation, but give me, uh, just uh, give me a ring or send me text message on my mobile number. You will find it from YouTube. And then I will provide you the further uh, specific uh, advice to this matter. Right. Abhi, iske alawa hamar paas Sami, Samir, hi, hello. <laughs> Actually, hi to everybody and welcome to everybody. But due to the shortage of uh, time, I'm just, I need to go now. You can subscribe my channel for more video. I may have to do another video today. 
So this is part one. Part two will be done shortly because I've got one more, uh, very important appointment now. So I have to leave you here. So I will see you soon in the second part of this program because I really want to actually conclude and finish my investment visa requirement. So due to the shortage of uh, time, I have to leave. So I may be with you in the next half an hour time. In the meantime, take care of yourself, subscribe my channel for more free videos and like and share the videos if you uh, like the like my videos. So, and also I look forward to meeting all of you in my second part of uh, program today. So thank you so much.